தேட்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே அழியாது இப்போ எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி எட்டு படம் ட்ராப் ஆச்சு ராட்சசனுக்கு அப்புறம் திஸ் வாஸ் த நைன்த் ஃபிலிம் த தட் வாஸ் ட்ராப் அகெயின் அவரோட பேர் எங்கேயுமே நான் மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நான் ரொம்ப கிளியராக இருப்பேன் புதிய தலைமுறையினர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம அரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கெஸ்ட் தமிழ் சினிமாவில் ஹீரோ அப்படின்னா அவர் மிகப்பெரிய மாஸ் ஓப்பனிங் இருக்கணும் பத்து பேர்த்து தூக்கி போட்டு அடிக்கணும் பில்டப்பு ஆர வாரம் பஞ்ச் டைலாக்ஸ் நிறையா மாஸ் கமர்ஷியல் படங்கள் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் நாலு படம்னாலும் நச்சுன்னு சப்ஜெக்டான கண்டென்ட்டான மூவிஸ் அதையும் மக்கள் மனசு டேரெக்டாக போய் டச் பண்ணக்கூடிய ஒரு படமாக அப்படி ஒரு தென்றல் மாதிரி வந்துட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஹீரோ எல்லாத்தாலையுமே அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு ஹீரோ இன்னைக்கு நம்மளோட இருக்கிறாரு வணக்கம் விஷ்ணு விஷா அண்ட் எஃப்ஐஆர் படத்துடைய டிரெக்டர் திரு மனு ஆனந்த் ரெண்டு பேருக்கும் வணக்கம் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் யூ கைஸ் ஹியர் விஷ்ணு பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பார்ப்பாங்க ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி பார்ப்பாங்க மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னா ரொம்ப சேஃபான ஒரு ஹீரோ ஆ இந்த படம் ஹிட் இல்லை அடா அதுவும் ஹிட் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பத்து படம் பண்ணிங்கன்னா ஒம்பது படம் வந்து ஹிட்டு சைலண்ட்டாக வந்து அப்படியே சில பல சாதனைகளை பண்ணிட்டு போகக்கூடிய ஹீரோ அப்படின்ற வரிசையில் நிச்சயமாக நீங்கள் இருக்கீங்க அந்த வகையில் எஃப்ஐஆர் இஸ் யுவர் நெக்ஸ்ட் மூவி என்ன யூஎஸ்பி இப்போ ஏன்னா நம்ம முண்டாசுப்பட்டியில் பார்த்துருக்கோம் உங்களை மாதிரி ஒரு லான்ச் வெண்ணிலா கபடி கூடு மாதிரி ஒரு லான்ச் ஒரு ஹீரோக்கு கிடச்சதா அப்படின்னா தெர் ஆர் வெரி ஃபியூ அதுக்கப்புறம் நிறையா மூவிஸ் இப்போ உங்களுடைய ராட்சசன்லாம் வந்து எல்லா படம் ஓகேங்க ராட்சசன் எல்லாம் ஓகே இல்லைங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ எஃப்ஐஆரில் என்ன யூஎஸ்பி அதான் இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்களா யூஎஸ்பி அதுதான் நான் எப்போவுமே கதைகள் சூஸ் பண்ணும்போது யோசிப்பேன் இதில் வந்து யூஎஸ்பினாலே நிறைய பேருக்கு தெரியும் பட் தெரியாதவங்களுக்கு வந்து யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் எது வந்து அவங்க அவங்களுக்கு புதுசாக தெரியும் எதுனால இந்த படத்தை வந்து பார்க்கணுங்கிறது ஸோ அதனால் வந்து வென் எவர் ஐ சூஸ் மூவிஸ் லைக் ஏதாவது ஒரு விஷயம் இருக்கும் உள்ளுக்குள்ளே லைக் ஒரு படத்தில் கிரிக்கெட் ஒரு படத்தில் டைம் மிஷின் ராட்சசனில் ஒரு சைக்கோ ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான விஷயங்கள் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவேன் எஃப்ஐஆர் பொறுத்த வரைக்கும் டெரரிசம் இதுதான் வந்து என்னோட யூஎஸ்பின்னு சொல்லுவேன் இப்போது டெரரிசம்ங்கிறது ஒரு யூனிவர்சலான சப்ஜெக்ட் அது எப்படி யூஎஸ்பின் நீங்கள் கேட்கலாம் பட் நம்ம காமிச்ச ஸ்க்ரீன் பிளே இருக்குல்ல நம்ம சொல்ல வந்த விஷயங்கள் இருக்குல்ல உள்ளுக்குள்ள அது வந்து ஒரு யூனிக் செல்லிங் பாயிண்டாக இருக்கும் அண்ட் படத்தோட கிளைமேக்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு தமிழ் சினிமாவில் இந்த மாதிரி ஒரு கிளைமேக்ஸ் பார்த்துருக்க மாட்டிங்க இதுதான் படத்தோட அது என்னால் ரிவீல் பண்ண முடியாது அதனால் என்னால் என்ன யூஎஸ்பின்ஸ் இங்கே சொல்ல முடியாது பட் நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பேர் வச்சிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது ஸோ ஃபார் ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருக்குது இப்போது விஷ்ணு சார் சொன்ன மாதிரி ப்ரெஸ்ஸோட ரெஸ்பான்ஸ் ஃபீட்பேக் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்லி பாசிட்டிவ் தான் ஸோ நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல ஃபீட்பேக் கிடைக்குது ஸோ அதுக்கு அர்த்தம் நாங்கள் வந்து கரெக்டான ஒரு பாதையில் தான் போயிட்டுருக்கோம் அப்படின்ற ஃபஸ்ட்டு படம் உங்களுக்கு இது ஒரு சென்சிபிளான இஷ்யூ டீல் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருமே ஃபஸ்ட் படம் அப்படிங்கும்போது ஒரு நாலு பாட்டு வச்சிடலாம்ப்பா இந்த கொஞ்சம் காமெடி வச்சிடலாம் இல்லை ப்ரொடியூசர் அது கேட்குறாரு அந்த மாதிரி நிறைய அவங்களுக்கான ப்ரெஷர் நிச்சயமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் படம் எடுக்கிற டிரெக்டர்ஸுமே அப்படி தான் நினப்பாங்க நம்ம சேஃபாக போயிடலாம் படம் ஹிட் ஆகணும் அப்படின்றது மேண்டட்ரி அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு சென்சிபிளான சப்ஜெக்ட் டீல் பண்ணணுன்ற தைரியம் எப்படி வந்தது லைஃப்பில் எது பண்ணணுன்னாலும் ஒரு தைரியம் வேணும் அது முரட்டு கௌரவம் இல்லை பட் ஒரு ஒரு அன்செட் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்ம வந்து பண்ணால் ஒரு ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயத்தை சொல்லக்கூடியதாக பண்ணணும் அப்படின்றதுல கேர்ஃபுல்லாக இருந்தேன் அண்டு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போது ஒரு சேஃபான பிளே ஒரு நாலு பாட்டு நாலு ஃபைட்டு காமெடி அப்படின்னு நான் வந்து அந்த பாயிண்டில் விஷ்ணு விஷால் கிட்ட அதை நரேட் பண்ணியிருந்தா அவர் படம் பண்ணியிருக்க மாட்டார் இட் வாஸ் மென் டு பி அவ்வளோதான் என்னை வந்து ஒரு கதை டீப்பாக பாதிச்சுது ஒரு நியூஸ் பேப்பரில் படித்த ஆர்டிக்கிள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் படித்த ஒரு ஆர்டிக்கிளில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பாதிச்சுது அதுலேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது தான் இதோட ஒரிஜினல் வேர்ஷன் அதுலேருந்து திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் எஃப்ஐஆர்ன்ற இதோட லாக் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் லாக் பண்ணி கமர்ஷியல் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என்ன ஃபினான்ஷியலாக நல்லா போகிற படம் கமர்ஷியல் போகிறதுக்காக நமக்கு என்ன வேணும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க தெரியுமா
நான் போகிற பாதையிலேருந்து அப்படி கம்ப்ளீட்டாக வேறு படங்கள் பண்ணேன் நான் சொல்கிறது டிஃப்ரெண்ட்டானா என் பாதையிலே அது டிஃப்ரெண்ட் என்னென்னா வேலநோத்திர வெள்ளைக்காரன் சில்க் ஒரு படி சிங்கம் அது என் பாதைக்கு டிஃப்ரெண்ட் கமர்ஷியல் இது தான் நினச்சி பண்ணேன் பட் இப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் கமர்ஷியல் அது கிடையாது கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸை வந்து இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான கதைகளில் கொண்டு வந்தோம் வந்துடணும் அப்போ ரெண்டோட மிக்சர் இருக்குல்ல அது வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் அஞ்சு பாட்டு இருக்கு லவ் இருக்கு செட்டிமெண்ட் இருக்கு ஆக்ஷன் இருக்கு டைலாக்ஸ் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து கொடுக்குற படம் தான் எஃப்ஐஆர் ஸோ எனக்கே ஒரு லேர்னிங் தான் அண்ட் இதுதான் என்னோட ரைட்டான ஒரு அப்ரோச் இனிமே வர படங்களில் இதுதான் என்னோட அப்ரோச்சாக இருக்கும் போது ஐ வாண்ட் டு டூ கான்டென்ட் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ஒரு யூஎஸ்பி இருக்கணும் அதில் வந்து கமர்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் எப்படி கொண்டு வரணுங்கிறது தான் சேலஞ்ச் இவர மாதிரி டேரக்டர்ஸ் அது கொண்டு வரும்போது அது ஒரு அழகான படமா வரும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணாரு உங்களுக்கு மனு ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்ரோச் யுவர் प्रोड्यूसर ஆஃப் கோர்ஸ் இதுக்கு நீங்க தான் प्रोड्यूसर ஒரு प्रोड्यूसर பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து நீங்க இத கண்டிப்பா பாத்துるீங்க இது வொர்க் அவுட் ஆகுமா வொர்க் அவுட் எப்படி அப்ரோச் பண்ணாரு எப்படி ஹவ் இட் ஆல் ஸ்டார்ட்டட் மனு வந்து நான் மீட் பண்ணது எப்படினா ஒரு காமனான ஒரு ஃப்ரெண்ட் அவர் இந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் கௌதம் மேனர் சரோட கோ டைரக்டர் ஒரு எட்டு வருஷமா அவர் கூட வொர்க் பண்ணிருக்காரு லாஸ்ட் 1 2 இயர்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு நல்ல டாலண்ட் நீங்க மீட் பண்ணுங்க அப்படினாரு சரி வாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் வந்தார் மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணும்போது தான் அவர் சொல்கிறாரு நான் மூணு மாதமாக ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் உங்கள் ஆஃபீஸ் கூட வந்து உங்கள் ஒர்க் பண்ணுற ஒருத்தர் இபி கிட்டே வந்து நான் கதை சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக கதை நல்லா இருந்தால் அவர் எழுதி வச்சுருப்பார் அப்படின்னு நான் பட் என்னென்னா அட் த டைம் ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ சம்திங் மை பர்சனல் லைஃப் ஸோ நான் அந்த அவர் கதை எழுதி வச்சதில் வந்து நான் யாரையும் மீட் பண்ணல ஸோ ஏன்னா கொஞ்சம் பிரேக் எடுக்கணும் ஐ வாஸ் நாட் இந்த மைண்ட் செட் டு லிசன் டு ஸ்கிரிப்ட் ஸோ ஐ எக்ஸ்பிளைன் தட் டு ஹெம் அண்ட் இல்லை இல்லை ஐ டோட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னா பட் ஐ செட் டெஃபினெட்லி அந்த லிஸ்ட் இருக்குது நான் கண்டிப்பாக கேட்பேன் அப்படி தான் நான் வைப்பேன் அதனால தான் நோட் பண்ணி வைக்க சொல்லுவேன் எப்போவுமே எனக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கதைகள் இருந்தால் அதில் வந்து அவர் நோட் பண்ணி வச்சுருப்பார் அதுக்கப்புறம் ஹி நெரேட்டட் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் என்ன நெரேட் பண்ணார் ஒரு ஸ்கிரிப்டு ரொம்ப நல்லா இருந்தது பட் எனக்கு கொஞ்சம் ஹீரோயிசம் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஸோ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் என் மீட்டர்னு நான் ஒன்று யோசிச்சிருக்கேன் மைண்டில் ஒவ்வொரு படியாக தான் போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பெரிய படி எடுக்கலாம் ஜம்ப்பு பட் ஒரு பயம் இருக்குது இங்கேயோ அக்செப்டன்ஸ் இல்லாமல் போயிடுமோ ஆடியன்ஸ் கிட்டே ஸோ ஐ வாண்ட் டு டேக் ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் அப்படின்னா இட் வாஸ் வெரி டிசப்பாயிண்டட் பட் ஐ குட் ரியலைஸ் அந்த ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் நெரேஷனில் அவரோட கிளாரிட்டி அவரோட பேஷன் எப்படியாவது ஒரு நல்ல படம் கிடச்சிடணுங்கிற ஒரு ஏக்கம் இது எல்லாமே எனக்கு அவர் நெரேட் பண்ணும்போது தெரிஞ்சது த வே தே நெரேட் இல்லை யூ உங்களுக்கு அவங்களோட அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பர்சனாலிட்டி நாட் ஜஸ்ட் அ ப்ரொடியூசர் ஈவன் த ஆக்டர் சரி நான் கதை கேட்டது அன்றைக்கி வந்து ப்ரொடியூசராலாம் கேட்கல ஐ வாஸ் அன் ஆக்டர் ஏன்னா என்ன ஒருத்தர் கூட்டு வந்தார்ல அவரை அவர் தான் ப்ரொடியூசர் ஓகே ஸோ ஐ வாஸ் நாட் த ப்ரொடியூசர் ஸோ ஐ வாஸ் ஓன்லி லிசனிங் டு இட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ ஐ குட் சி தட் பேஷன் தென் ஐ டோல்டு சரி வேறு ஏதாவது ஸ்கிரிப்ட் வச்சுருக்கீங்களான்னு உடனே கேட்டேன் நல்ல வேலை நான் கேட்டேன் ஓகே ஸோ அவர் சொன்னார் ஆமாம் ஒன்று இருக்குது பட் நான் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லை பிகாஸ் ஹி வாஸ் நாட் ப்ரிப்பேர்டு அது ஒரு நோ சொன்னதுவே அவர் கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டார் பட் நான் அவர் சொன்னால் நான் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சொல்லுவேன் நான் சொன்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியெல்லாம் சொல்லுவேன்னா நீங்கள் இப்போ என்ன வச்சுருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு அதுலேயே ஒரு ஐடியா வந்துடும் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொன்னார் எனக்கு கேட்ட உடனே ஐ சார் டைல் டவுட் ஓகே இப்படி தான் வந்து வி ஐ காட் இன் டு த ஸ்கிரிப்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் அண்ட் ஹி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்ட் எப்படி இந்த கதை எப்படி உங்களுக்கு அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதில் இருக்குது நான் நினச்சது எல்லாமே இருக்குது அண்ட் அந்த மீட்டரும் இருக்குது அது ஆக்ஷன் மீட்டரும் இருக்குது பட் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு ஹீரோயிசம் நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆக்ஷன் இருக்குது வெதர் ஐம் அ பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் கேரக்டர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த மூவி ஏன்னா ஐ ஐ டோன்ட் திங்க் தட் எவ்ரி ஹீரோ ஹேஸ் டு பி பாசிட்டிவ் ஹீரோயிசம்ங்கிறது பாசிட்டிவ் மட்டும் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நெகட்டிவாக ப்ளே பண்ணி கூட நீங்கள் ஹீரோயிசம் காமிக்கலாம் நம்ம நிறைய படங்களில் பார்த்துருக்கோம் அது வந்து நீங்கள் படம் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்டு அதுக்கப்புறம் சில காரணங்களால் நம்மளால் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடில அந்த ப்ரொடியூசரால் பட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி எட்டு படம் ட்ராப் ஆச்சு ராட்சசனுக்கு அப்புறம் திஸ் வாஸ் த ந
லக் இல்லை படம் ட்ராப் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு படமே ஸோ தென் ஃபார் ஹிம் டு மேக் தட் ஃபர்ஸ்ட் மார்க் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ரொம்ப கஷ்டம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட்டு வாய்ப்பு கிடைக்கிறது ஐ நோ தட் ஸோ நான் யோசித்தேன் எனக்கும் ஐ நீட் த ரைட் திங் அவரோட வாழ்க்கையும் வந்து ஐ ஹாவ் டு சப்போர்ட் So, I decided I'll go in as a producer. I'm going to be a producer. This is the first time I'm listening to a hero. I'm going to tell you that 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 I'm going to tell you a full office a full of directors i don't want to say names idhorikku na sonnadha kedaiya it's not right so na idhorikku names sonnadha kedaiya but i have met everybody every single person i have sat for hours i have waited for hours and the sofa la na nariye vetti ukkandirukken vaalkaiyala and even after coming to cinema na vandha and 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 dream give up and poi ten job join panta adukapra cinema ku vandha அதுக்கப்புறமாவும் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டியும் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் நான் நிறைய வாட்டி உட்காந்துருக்கேன் அந்த சோஃபாவில் என் வாழ்க்கையில் நம்பர் ஆஃப் ட்ராப் ஃபில்ம்ஸோட கணக்கு எடுத்தால் மட்டும் ஒரு முப்பது இருக்கும் நான் நினச்ச படம் வந்தால் மட்டும் தான் நான் ஓகே சொல்லுவேன் அது நடக்கலன்னா இட் டென் டேக்ஸ் டைம் அகெயின் டு கெட் த ரைட் ஃபில்ம் ஸோ ஐ ஹவ் செட் சேட் ஆன் தட் சோஃபா ஸோ மெனி டைம்ஸ் நான் என்னை பார்க்கும்போது டுடே ஐம் என்ன பொசிஷன் வேர் ஐ கேன் கிவ் தட் பர்சன் வாட்ஸ் ஐ தாட் என்ன ஒருத்தர் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் வந்து என்னால் ஒருத்தர்கிட்ட கொடுக்க முடியும் அப்போது அப்போது நான் என் கரெக்டான ஒரு விஷயமாக தான் நான் பண்ணணும் நான் ஒரு சின்ன ஒரு பயமோ இல்லை அப்படி எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஹெசிடேஷனோ இல்லையா லைக் ராட்சசன் மாதிரி ஒரு ஹிட்டு கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ஹிட் பண்ணியே ஆகணுன்ற ஒரு ப்ரெஷர் இருந்திருக்கும்ல உங்களுக்கு பர்சனலி ஸ்பீக்கிங் எனக்கு வந்து ஐ எம் நாட் அ பர்சன் ஹூ வில் கம்பேர் மை செல்ஃப் வித் அனதர் ஃபிலிம் ஓ மை மை ஸ்டோரி டு அனதர் ஃபிலிம் எனக்கு வந்து ஐ ஹாவ் டு ஹாவ் கான்ஃபிடன்ஸ் இன் மை ஸ்டோரி அண்ட் மை ஸ்கிரீன் பிளே அண்ட் வாட் ஐ கேன் டூ வித் திஸ் ஆக்டர் அப்படிங்கிற ஐ டோட்லி ரெஸ்பெக்ட் Hmm. But on the hero is a graph. We don't have to go like this. We don't have to maintain the pressure. It's not a problem. It's not a problem. See, that's the point. If I, if, I start, yeah. if I start focusing on the hero's graph, I will lose focus on the story's graph. Hmm. So, so wha- in, in, instead, what I should do is, I should focus on how can I make the story heroic. Yes. Okay. So, அந்த ஹீரோயிசம் அந்த ஸ்டோரியிலே இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி த ஹீரோஸ் கிராஃப் வில் கோவா ஸோ அப்படி தான் நான் பார்க்குறேன் ஸோ அப்படி தான் ஐ திங்க் அந்த அந்த கிராஃப் வந்து நான் தான் யோசிக்கணும் அவர் அவர் கதைக்கு நேர்மையாக இருக்கிறாரு ஓகே அவர் கதையை மாற்றக்கூடாது கம்பேரும் பண்ணக்கூடாது இதோட நான் பெட்டராக கொடுக்கணும்னு நினைக்கக்கூடாது அது நான் யோசிக்கணும் ஆக்டராக என்னை பொறுத்தி நான் ஒரு கதையை கேட்டு நான் ராட்சசம் பண்ணியிருக்கிறேன் நான் வாழ்க்கையில் ராட்சசம் பண்ணும்போது ஒரு நினச்சேன் அதோட டபுள் நடந்துருச்சு ஓகே டபுள் இல்லை ட்ரிபிள் எடுத்துருச்சு அப்போது நான் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அடுத்த படம் சூஸ் பட் ஐ காட் ராட்சசன் ஃபார் மீ வாஸ் ஏன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் என் கரியரில் பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் என் லைஃப்லேயே பிக்கஸ்ட் லேர்னிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆக்டர் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீங் நான் நிறைய கற்றுக்கிட்டேன் அதில் ஸோ அந்த லேர்னிங் வந்து நான் அப்ளை பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு படம் எஃப்ஐஆர் தான் வாழ்க்கையில் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணி தான் அப்ளை பண்ணுவோம் இப்போ இனிமேல் என் லேர்னிங் சூப்பர் அப்படின்னு கிடையாது எஃப்ஐஆரில் ஒரு லேர்னிங் அடுத்து அடுத்து நான் அப்ளை பண்ணுவேன் ஸோ இப்படி தான் நான் என் லைஃப்பை பார்க்குறேன் ஸோ ஐ திங்க் அவருக்கு அந்த ப்ரெஷரோட எனக்கு அந்த ப்ரெஷர் இருக்குது அவருக்கு எனக்கு எப்போவுமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் கதைகள் கேட்பேங்க சில கதைகள்லாம் சூப்பராக இருக்கும் பட் ஐ வில் என்னால் அதை பண்ண முடியாது அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்கல்ல சார் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லுங்கள் மாற்றுறோம் மாற்றாதீங்க உங்கள் கதை மாற்றினீங்கன்னா பிரச்சனை ஆகிடும் நீங்கள் அதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க சில கதைகள் நம்மளால் ஒரு டென் பர்சன்ட் கேரக்டர் மட்டும் மாற்ற முடியும் ஆனால் கதைகள் டிஸ்டர்ப் ஆகுது எனக்கு தெரிஞ்ச லைஃப்பில் அப்படி நான் பண்ணது ஒரே ஒரு கதை தான் அது இனிமேல் வரப்போகுது ஒன்றோ ரெண்டோ ஓகே பட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் ஐ ஐ ஃபீல் தட் டேரக்டர்ஸ் ஹவ் ரிட்டன் அ ஸ்கிரிப்ட் அதில் ஒரு கேட் அது ஒரு அழகான ஒரு 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 படமாக இருக்கும்போது நம்ம உள்ளே போய் நமக்காக அதை மாற்றி அதை கிடைக்கவே கூடாது காவல்துறையினரை வந்து ரொம்ப க்ளோரிஃபை பண்ணி படங்கள் பண்ணவர் வந்து உங்களுடைய குரு ஜிவிஎம் வேட்டையாடு விளையாடு காக்க காக்க அதாவது போலீஸ்னா வந்து அவ்வளோ ஹீரோயிக்காக அப்படி காமிச்சிருப்பார் அவரோட எல்லா படங்கள்லையுமே அந்த டீச் இருக்கும் அவருமே ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பண்ணியிருக்காரு காப் கேரக்டர்ஸ் இப்போ இந்த படத்தில் நீங்கள் அவரை நடிக்க வச்சுருக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஒரு ர
ஸோ அதனால் சார் ரிக்வஸ்ட் பண்ண ஒன்று பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ அப்படி தான் சார் ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ இப்போ லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் தேட்டருக்கள் ரிலீஸே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஆயிடுச்சு ஓடிடி எல்லாம் வந்துருச்சு வீட்டில் டிவிலே பார்த்துக்கிறாங்க விஷ்ணு ஹவு ஹார்ட் இட் இஸ் ஃபார் த ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் பீப்புள் லைக் மனோ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு லேபர் வார்டு மாதிரி தெரியுது உங்களுக்கு இப்போ ஒரு படத்தை எடுத்து தேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுறது இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா எல்லா இடத்துலையும் குட் இருக்குது நாட் ஸோ குட் இருக்குது அது ஃபஸ்ட் அவங்க புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஓடிடி வந்தனால குட்டும் நடந்துருக்கு ஓகே அண்ட் நாட் ஸோ குட்டும் இருக்குது தேட்டர் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்றைக்குமே அழியாது அது ஒரு அது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீங்கள் வந்து என்ன தான் வீட்டில் உட்காந்து பார்த்தாலும் இப்போ எப்படின்னா இப்போ ஸ்விக்கி நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வீட்டில் சாப்பிட்றோம் ஓகே ஆனால் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிடும்போது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அது தான் தேட்டர் இப்போ ஸ்விக்கி வந்ததுனால ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட்ற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா இன்றைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம வந்து அது கம்மியானாலும் அதுக்குன்னு ஒன்று இருக்கும் ரெஸ்டாரண்ட் போய் சாப்பிட்றதுக்கு உண்டான ஒரு ஃபீலிங் வந்து உங்களுக்கு என்ன தான் வீட்டில் வர வச்சு அது ஆறி போயிடும் சாப்பாடு திருப்பி அதை ஹீட் பண்ணோம் புரியுதா அந்த மாதிரியானது ஆமாம் அது அது ஒரு ஒரு ஃபேமிலியோடு போய் அவுட்டிங்கு டேபிளில் உட்காந்து சுட சுட சாப்பாடு கொண்டு வந்து சுற்றி எல்லோரும் சாப்பிட்றாங்க அது ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் தானே ஸோ அந்த அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து தேட்டரில் இருக்கும் ஒரு படம் பார்க்குற அட்மாஸ்ஃபியர் வந்து ஒரு ஆயிரம் பேரோட உட்காந்து பிகாஸ் ஐ சீன் ராட்சசன் அந்த ஆயிரம் பேரோட உட்காரும்போது ஒரு சீன் வந்து என்னை திட்டுறாங்க டே ஏன்டா இப்படி பண்ணுற அப்படின்ட்டு அது மொத்தமாக எல்லோரும் சேர்ந்து திட்டுறாங்க இப்போ ஒரு கை தட்டுறதோ விசில் அடிக்கிறதோ திட்டுறதோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் வீட்டில் என்ன தான் பண்ணாலும் அந்த ஒரு தேட்டருக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது ஸோ யா குட் அண்ட் பேட் இருக்குது பட் இப்போ குட் என்னென்னா நிறைய சின்ன படங்கள் மீடியம் சைஸ் படங்கள்லாம் வந்து ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கிடச்சிருக்கு டு எக்ஸ்பிரஸ் தேர் மூவிஸ் and uh, you know overall satellite uh, i mean satellite digital business overall digital persa nadanala business increase aayirukku dish ipo enake inda padathukku digital persa pochu so you know business increase aayirukku so indha mariyana vishayangal irukku but yeah ipo irukra kaala kattathil more than satellite i mean digital and uh, theatrical release adoda challenging a irukiradoda inda covid oda delay naala padangal thalludhu theriyuma அதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு டேட் யோசிச்சு வச்சுருக்கிறோம் மைண்டில் தேட்டருக்கு வரணும் அதுவே ஒரு போராட்டம் தேட்டருக்கு வர்றதே ஒரு போராட்டம் யூ ஹாவ் டு வெயிட் லைக் ஐ வெயிட் இட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் மந்த்ஸ் நானும் மனுவும் பேசி வெயிட் இட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் மந்த்ஸ் அப்போ வந்து நம்ம டிசம்பரில் ஒரு டேட் போடுறோம் இந்த மாதிரி ஃபெப்ரவரி ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ கோவிட் வருது ஜனவரியில் எல்லா பெரிய படங்கள் ஒரு இது தானே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிலிம்ஸ் ரிலீஸ் ஆக வேண்டிய ஒரு ஒரு ஜனவரி இப்போ அந்த டுவெண்ட்டி ஃபிலிம்ஸ் எல்லாமே தள்ளுது இப்போ நம்ம லாங்குவேஜ் மட்டும் இல்லை நான் சொல்கிறது அரஆரா ராதேஷாம் ஏன்னோ ஹிந்திலேருந்து இப்போ எல்லா டப்பாய் தமிழுக்கு வருது எஸ் பைலிங்குவல் மல்டிலிங்க ட்ரைலிங் எல்லாமே வருது இப்போ இங்கிலீஷ் படங்கள் தமிழில் டப்பாய் வருது ஸ்பைடர் மேன் ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி வருது அண்ட் மக்கள் பார்க்குறாங்க இப்போ அந்த லாங்குவேஜ் இனிமேல் பேரியர் கிடையாது அதில் வந்து உங்களுக்கு இப்போ என்ன ஓகே ஃபெப்ரவரி நம்ம ஃபெப்ரவரி ரிலீஸ் பண்ண வேண்டிய படங்கள் இப்போ பண்ண முடியாது ஏன்னா ஜனவரியில் இருக்கிற படங்கள் ஃபெப்ரவரியில் வரும் ஏன்னா நம்ம தேட்டரில் தான் வரணும்னு ஆசைப்படும் அப்போ மென்டலி நாங்கள் நினச்சோம் மே ஜூன் போயிடுச்சிரா படம் அப்படின்ட்டு ஏன்னா அதுக்கு ஒரு பெரிய லைனாக படங்கள் இருக்குது ஏப்ரல் வரைக்கும் சூப்பர் ஸ்டார்ஸோட படங்கள் இருக்குது அண்ட் வி ஆர் வெரி ஷுர் தட் வி டோன்ட் வாண்ட் டு கம் இன் காம்படிஷன் வென் ஐ சே காம்படிஷன் பிக் லைக் சூப்பர் ஸ்டார் காம்படிஷன் நம்ம ஒரு நல்ல படம் எடுத்துருக்கோம் யூ ஷூட் ரீச் பீப்புள் ஓகே சி பிஸ்னஸ் ரீதியாக ஐ எம் சேஃப் ஐ எம் ஆல்ரெடி இன் ப்ராஃபிட் ஓகே இப்போ தேட்டருக்கு வரதுக்கு நான் 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 காசுக்காக படம் எடுக்கிறேன் ஓகே காசு வேணும் படம் எடுக்கிறதுக்கு காசுக்காக படம் எடுக்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை ஓகே எனக்கு வந்து அந்த மக் ஹீரோ விஷ்ணு விஷால்காக தான் ப்ரொடியூசர் விஷ்ணு விஷால் ப்ரொடியூசராகவே மாறி இருக்காரு ஓகே ப்ரொடியூசர் விஷ்ணு விஷால் வேறு இதுக்காகவும் ப்ரொடியூசராக மாறலை அப்போது ஹீரோவுக்கு என்ன பிடிக்கும் மக்கள் கை தட்டி ரசித்து தேட்டருக்கு வந்து ஒரு கொண்டாடினா தானே ஹீரோவுக்கு பிடிக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் த ஜேர்னி அண்ட் ஐ ஃபீல் தட் தேட்டருக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வில் நெவர் டை பட் நவ் ஆடியன்ஸ் வில் டிஃப்ரென்ஷியேட் வீட்டில் ஓகே மேகி ஆர்டர் பண்ணால் வீட்டில் ஆறிடுது இல்லை ஆனால் அதுக்கு சூடு பண்ணி சாப்பிடும்போது அதுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் சிலது வந்து சுட சுட போய் ரெஸ்டாரண்ட்டில் உட்காந்து சாப்பிடணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கும் அதுதான் அது அது எது அங்கே சாப்பிடணும் எது வீட்டில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடணுங்கிறது தான் மேட்ரு இப்போ ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் வந்துடும் ஸ்லோலி மக்கள் மட்டும் இல்லை ஓடிடிஸ்க்கு வரும்
மேபி ஸ்டார்ட் ஆகலைனாலும் உங்களை சுற்றி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க பட் டிசிஷன் வில் பி இன்சைட் அதை நீங்கள் எடுத்தால் மட்டும்தான் அது அதை நோக்கி போவீங்க ஸோ என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விஷயம் தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க வந்து கரெக்டாக கரெக்டாக நமக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்குற எது ரைட்டு எது தப்புன்னு சொல்லி கொடுக்குறவங்க வந்து இருந்தாலும் இருந்தாங்கன்னா நம்மளால் வந்து நம்ம பிரச்சனைகள்லேருந்து வெளியே வர முடியும் ரைட் பீப்புள் அரவுண்ட் யூ செகண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் டிசைட் வித் இன் யுவர் செல்ஃப் அது இது ரெண்டு இருந்தால் எனி ப்ராப்ளம் யூ கேன் ஃபேஸ் ஏன்னா இப் ப்ராப்ளம் வராமல் வாழ்க்கையில் இருக்கவே இருக்காது கன்ஃபார்மாக வரும் நான் நினைக்கலாம் ஓகே என் ப்ராப்ளம் சால்வ் நாளைக்கு வேறு ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் பெருசாக வரலாம் சின்னதாக வரலாம் கரியரில் வரலாம் பர்சனல் லைஃப்பில் வரலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திங்கிங் தட் இனிமேல் எனக்கு பிரச்சனைகள் வராதுன்னா இல்லை பிரச்சனைகள் வரும் உங்களை தயார்படுத்திக்கோங்க அந்த பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்கோங்க பிரச்சனையை யோசிச்சு நான் உட்காந்துட்டே இருந்தேன்னா எப்படி எனக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் சொல்யூஷன் என்னென்னு நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்தால் தானே சொல்யூஷன் நோக்கியே போவோம் சில டைம் சொல்யூஷன் டைமாக கூட இருக்கலாம் ஸோ நீங்கள் அதை நோக்கி போகும்போது கொஞ்சம் காலத்தை கடந்து போனீங்கன்னா டைம் தான் சொல்யூஷனாக இருந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் ஐ ரியலைஸ் இன் லைஃப் பட் யா யங்ஸ்டர்ஸ் ஓன்லி ஐ வாண்ட் டு சே ஒன் திங் தட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி எவ்ரி வேர் இன் யுவர் லைஃப் இன் எவ்ரி பார்ட் ஜஸ்ட் டோன்ட் கிவ் அப் ஒரே விஷயம் தான் டோன்ட் கிவ் அப் கெட் ப்ரிப்பேர்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அ டஃப் டைம் அண்ட் the one who's ready to face it will eventually win the tough times all that ungalde uh, close friend rajan movie sudanidhi style inda idu vandu viniyogichirukkaru how he uh, pitched in illa neenga neenga and the vaartha sonni pana close friend ange ana enna na nare per nenikiranga adanalam mattum da avaru apdi kediyadunga avarku padam pudicha mattum dan avaru vandu udanidhi style presence kudupaaru adhe samayathile en padam adukku vartha irundha mattum dan na avargitta idu kepena So, this is a relationship, and in the cinema, like I said, uh, it's a business. So, if you have a name for your name, I'm very clear about it. And uh, they're looking for me, and I'm looking for them to release this film. He really liked the film. He said, I'm looking for him. That's why I'm looking for him. I'm looking for him. Now, there's a lot of January, there's a lot of lockdown, there's a third wave. I don't know what to do. ஆனால் நான் வந்து ஜூன் மே ஜூன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறேன் உனக்கு ஃபினான்ஷியலி எந்த பிரச்சனையும் இல்லையா அப்படின்னாரு இல்லை நான் எனக்கு இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை பிஸ்னஸ்லாம் நல்லா பண்ணிட்டேன் என் கரியர் பெஸ்ட் பிஸ்னஸ் ஆக்சுவலி திஸ் மூவி ஸோ ஐ செட் ஹி வாஸ் ஹாப்பி அண்ட் ஹி செட் சரி ஓகே கரெக்டான டைம் பார்த்து பண்ணலாம் எங்களுக்கு வந்து நான் மென்டலி ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு மே ஜூன் தான் படம் அப்படின்ட்டு திடீர்னு ஒரு டேட்டு கிடச்சிது அறக்க பறக்க என்ன பண்ணுறது தெரில லாஸ்ட் ஒரு டுவெல் டேஸாக எங்கள் டீம் வந்து தூங்காமல் வேலை பார்த்துட்ருக்கோம் And இது வந்து தெலுங்குலேயும் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ ப்ரோ ஐ மீன் சேலஞ்ச் என்னென்னா நாட் ஜஸ்ட் தமிழ் இப்போ தெலுங்குலேயும் வேறு ரிலீஸிங் ரவி தேஜா சார் அங்கே ஒரு பெரிய ஹீரோ ஹீஸ் ப்ரெசென்டிங் த மூவி எப்படி உதய் சார் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு இட் வாஸ் வெரி சேலஞ்சிங் ஃபார் அஸ் டு கெட் டூ வேர்ஷன்ஸ் ரெடி நான் நாங்கள் தமிழுக்கு ரெடியாக இருந்தோம் தெலுங்குக்கு வந்து நாங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு சென்சார் வாங்கல ட்ரெய்லர் மியூசிக் போடல தமிழுக்கு நிறைய சேலஞ்ச் எடுத்து பட் பட் பட்டுன்னு ரெடி பண்ணி அடிச்சு பிடிச்சி இங்கே பப்ளிசிட்டி பண்ணோம் அங்கே பப்ளிசிட்டி பண்ணோம் கேரளாவில் வி ஆர் டூயிங் அ பிக் ரிலீஸ் கர்நாடகா வி ஆர் டூயிங் அ பிக் ரிலீஸ் பட் தமிழ் லாங்குவேஜ் ஓன்லி அண்ட் தென் எஃப் எம்எஸ் அப்ராட்ல ஒரு பீரியட் ஸோ இட்ஸ் பேசிக்லி மை பிக்கெஸ்ட் மூவி டில் டேட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிலீஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பட்ஜெட் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண பட்ஜெட்டாக இருக்கட்டும் நான் பண்ண பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் தேட்டருக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து பெரிய பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிக்கெஸ்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் பிக்கெஸ்ட் ரிலீஸ் இதுக்கப்புறம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் பார்த்து ஒரு பிக்கெஸ்ட் வரவேற்பு கொடுத்தா கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போது அதோட சந்தோஷம் இருக்குல்ல அப்போ தான் எனக்கு இந்த ஆரம் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு வெறி ஓகே ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் வெரி நைஸ் டாக்கிங் டு யூ பீப்புள் உங்களுடைய படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு எங்களுடைய சார்பாகவும் புதிய தலைமுறை சார்பாகவும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குமே உங்கள் க்ரூ என்டையர் க்ரூவுக்குமே எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் இன்னைக்கு எங்களோட வந்து கேட்டுக்கிட்ட